welcome to the question and answer webinar on learn how to write a scientific abstract. Uh, bienvenue au webinar sur les questions réponses de clarification sur comment rédiger un résumé scientifique. Uh, before starting this webinar, I would like to introduce the two um, speakers for this session. We have the Treasurer, the SAP Treasurer, Professor Moreniquet, and uh, Professor Seni Konda. Uh, nous avons deux, deux présentateurs pour cette session, la, la trésorière de la société Anticida, Professor Moreniquet Upkong, et Professor Seni, qui sera le deuxième présentateur de cette session. Alors, avant de commencer ce webinaire, euh, je voudrais vous donner un bref aperçu de comment vous pouvez utiliser le, le Zoom. Pour la traduction, ce webinaire sera traduit en anglais et en français. Et vous pouvez regarder euh, dans le bas de l'icône, en bas, où il y a le globe euh, terrestre. Et vous pouvez choisir l'interprétation de ce que vous voulez euh, apporter anglais ou français. Nous avons aussi un, trans, un, un traducteur pour cette session. Donc, pour les personnes qui ne parlent pas l'anglais, ils pourront choisir le français et faire ça. Et notez que cette session sera en, enregistrée et l'enregistrement sera mis à la disposition des participants dès que possible après la présentation. Alors, just a kind reminder, uh, we had two webinar session in May with Professor Morinike Upkong for the English webinar, and in June with Professor Seni for the French webinar. Alors, encore une fois, bienvenue à tous. It's my pleasure to introduce Professor Morinike Upkong. Professor Morinike Upkong, Oluwatoyin Folayan works with the Obafemi Awolowo University as a professor of pediatric dentistry. She is a board member with the Society for AIDS in Africa. She is also the chair of the Heartland Alliance Nigeria Board and a fellow of the Nigeria Academy of Science. Professor Molini, welcome. Thank you so much. Yes, thank you very much. And before I make my presentation and while the agenda is being brought down, I would like to speak on behalf of the president of SAP as well as the board members of SAP. We are very, very, very pleased with your participation um, in the, this is the third in the series of um, meet webinars on abstract. And this is just the beginning of multiple abstracts focusing on capacity building for sciences and early career researchers in Africa. Um, my president is unavoidably absent and so I'm speaking on his behalf. Sa is working hard to bring to you that CASA conference, which we, the whole world, including you, I'm sure, we're looking forward to. This year's ICASA conference promises to be superb uh, we would like to thank the government and also Zimbabwe that have gone out of their way in extraordinary measures to make this um, upcoming conference for December a high success. I therefore would end by asking that all of you, if you've not registered, please register. If you have people who should register, encourage them to register. If you want to participate, knock on the doors of your sponsor and ask them to please pay up for you. Believe me. This Zimbabwe conference is an extraordinary one. Get there early and um, don't lose out because we have a lot, large number of people subscribing. On that note, I'll ask that you sit back, enjoy, and please feel free to ask your questions. Thank you very much, over. Thank you, Professor Morinike. Um, you can see my, my screen. I shared the agenda. And just after the introduction, we can go through the summary of the presentation in English. So I will give again uh, the Professor Morinike Kong for your presentation, the summary presentation. I'm stop sharing my screen. Go ahead, please. Uh, 
apologies, yes. So in the next 10 minutes thereabout, I'll be sharing with you tips on what to do best with writing your abstracts. Once again, this is a summary of the um, webinar that happened earlier in English. And my colleague, Professor Kondo, will be also sharing with you a summary of a session that he held in French. I will be going through the next 10 minutes using this outline, introduction, what to do, and then we'll co conclude. Once again, we do know that abstracts are very important. The abstract is the first thing that anybody would see and then make a decision whether you would even participate in the conference. And then when the abstract is assessed, whether you would make it to oral or the poster. Please note that the lessons we took you through on abstract writing is applicable for both manuscript writing as well as conference presentation. Knowing the importance of abstract means you need to invest time in writing a great abstract. This will enable you make the conference that you wanted to. And believe me, the time you invested is worth, is, it will be worth it. It's a skill that can only get better. When we want to write an abstract, there are things to note. We do know that we'll have to write a title of an abstract. This is one place where catchy titles becomes very, very important. I'm sure you can relate to that where you think about the way journalists write catchy titles for their own um, headlines. Catchy titles attracts people to want to read in the first place. But please note, do not make your catchy title unreflective of its content. In a main conference, in a main manuscript, there are rules and regulations guiding how you write it. It's not catchy titles. There must be things there. But for conference abstract, catchy titles do have their place. The next thing you will see after the title is the background or introduction. Any conference will give you an outline of how it wants its abstract written. So few would say background, others would say introduction. More what is required in a introduction is just two sentences. The first telling the context of the study and the second is the objective. I spent time extensively explaining what a SMART objective is. If you did miss that session, please go to the um, ICASA website. You have the presentation there. You would see the slides as well as the recording. The next thing you look for in your, intro your introduction is the methodology. And the methodology is the big deal. Once your introduction is beautiful and catchy and the methodology is faulty, you would likely not make it to get either into the space for an oral or a poster. Methodology is critical. And when you write your methodology, it is expected that a minimum of five to six information is there. This information will be looked out for. The first information you want to see in the methodology is the study design. Is this a cross-sectional study? Is this an observational study? Is this a mixed method? They want to see the design. We'd also like to see the study population. Are these females? Are these adolescents? Are these adults? Are these key pops? Are there people in Nigeria or Togo or Kenya? You want to know and identify the study population. The third thing you would look for is the period when this data was collected. Was this collected in 2023? Was it collected in 2020? Was it between 2020 and 2023? We would like to know the period. One of the greatest missing things you find many people miss out in the methodology is the study variables. This is a big deal. What are the variables you are looking at? Are you looking at age, sex, socioeconomic status? Are you looking at attendance at medical clinics? What are the variables, be they dependent, independent, or confounders? What are you looking for? If you want to listen and understand this better, once again, I refer you to the main conference presentation, which you will find on that CASA website. The last thing we look for in the methodology is the statistical tool you used, be it for quantitative 
or for qualitative assessment? What did you use for your analysis? This is very important information. The next thing after your method is your results. We would be looking for results that answers your study objective. In effect, if your study objective is looking for an association between A and B, then it's not relevant to start talking about um, C, D, E, D. Answer the study questions with your results. But what starts usually by the universe analysis telling us your sample size. In the quantitative research, you would have large numbers of sample size. In your qualitative, there are few, but let us know how many people you interviewed, how many people were your focus group discussions, how many people, um, you know, were also how many focus group discussions did you engage in? If it's lessons learned, you know, appreciating that it's not all, um, there are two types of structs that are submitted. One will have results, another will be lessons learned. The nurses learned section is a lot more qualitative in its narrative. I encourage people to write a narrative, even if it's lessons learned, that showed that you did a deductive or inductive analysis of the information you generated. Oftentimes, abstract is not the time to write a story, except your methodology is storytelling. But even if it is storytelling, the lessons learned or results should be reported in a way that shows that there was critical thinking that went into the process of generating that report such that it can be used a lot more objectively than subjectively. The final thing you find in your abstract session is the conclusion. When you conclude, only two sentences are required or two information, I would rather say. One, the answer to the study objective. Your study objective was inquiring about something. Now, at the conclusion, you tell us the answer to the inquiry. That is what your conclusion is focused on. The second information we look for in the conclusion is your recommendation based on your study finding. Please note that when you answer the question, and your recommendation, it must align. You can't make a recommendation that is extraneous to the conclusion of the focus of the study. So if the study is looking at males are more males take up contraceptives, which is good. Your, rest, your recommendation cannot be things like the government should improve the skills of family planners to be able to give contraceptives because that recommendation does not align with the findings. Just a few things to note, that once you acquire the skills about writing abstract, writing an abstract can be as simple as ABC because there's a formula to it. And what you're doing in the start of series of abstract writing is to acquire you with the skills of writing abstracts. There are a, there's a formula that's what is expected, and therefore you acquire the knowledge and skills about the formula and what is expected enables you to write an abstract that matches up with the requirements for any conference. Please check the Strobe's guideline for abstract writing. You would see that what we've taught or shared in the last two weeks, rounding up to um, two webinars, rounding up to the third, aligns perfectly with what is international guidelines for abstract writing. When you do write, please note that align your conference writing um, with the teams of the conference. I'm sure my colleague, Professor Ponder, will be sharing a lot more there. Keep also to the prescribed word limit. Please note that author's name and addresses do not count in the word limit, and there's no limit to the number of authors you can have as long as they meet the requirements for what authorship is. It isn't within the scope of this presentation to discuss with you 
guidelines for authorship, or please do read it up. Authorship is not the time to bring in friends and acquaintances. There are strict guidelines for who can make the authorship list. Finally, please note that conference selects the best of abstracts, and therefore you must invest your time to make your abstract the one of the best. Conferences have limited spaces. Conferences receive thousands and thousands of abstracts, yet they're going to have only five, six, seven oral presenters and five in four, five, three sessions per day for one, two, three, four, five days. There's a limit to the number that they can get. So it's quite competitive. Equally, even when they have to take your abstract as oral presented, as poster presentation, the number of boards per day is limited. More recently, you find a number of abstracts in the past once, once you have a poster is there for the duration of the program. Now conferences are asking you to only put your abstract off for a limited number of time. This is so that they can accommodate a lot more posters. But even as at that, the space is limited. Please beware that it's competitive. And therefore, put in the best to make your car and abstract accepted and your work is shared with the rest of the world. And yes, there are skills to write in abstracts. And finally, please ask your peers to review your abstract before submission. They will see one or two things that they can add that improves the quality of your abstract. On that note, I'd like to say thank you for listening and wishing you the best with your abstract writing. Over. Thank you so much, Professor Morinike, for this great presentation. Uh, we will have questions, but after the second presentation, you can write your question and answer in the chat. I think people start already ask questions there. Uh, now, I will introduce Professor Seni Konda. Professor Seni Konda is a medical epidemiologist, director de recherche, chef de département de santé publique à l'Institut de recherche en sciences de la santé et professeur d'épidémiologie, directeur adjoint à l'Institut africain de santé publique basé à Ouagadougou au Burkina Faso. Il est par ailleurs chef de l'unité VIH SIDA de santé de la reproduction. Il est titulaire d'un doctorat en médecine à l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso Il est aussi titulaire d'une maîtrise et d'un DEA en santé publique, École de santé publique libre de Bruxelles. Professeur Konda est titulaire d'une maîtrise en sciences sociales à la Faculté des sciences sociales et économiques, Université libre de Bruxelles. Euh, professeur Konda a un PhD en sciences médicales, option santé publique, Université catholique de Louvain. Il a aussi un certificat en évaluation de programme de l'Université d'Ottawa. Professeur Seni Konda cumule plus de 20 ans d'expérience de recherche et a conduit plus, plus d'une vingtaine de projets de recherche, notamment sur le VIH SIDA et la santé de la reproduction, la nutrition et le système de santé avec des financements de, de différents bailleurs de fonds, USAID, Fonds mondial, Banque mondiale, OMS. Et ces disciplines d'enseignement sont l'épidémiologie, la méthodologie de la recherche, le suivi et évaluation la rédaction scientifique et l'éthique de la recherche en santé. Donc, uh, Professeur Seni Konda, welcome. You, you have the floor, you can share your presentation. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Présidente de la session. Alors, euh, je voudrais donc euh, remercier ça pour encore euh, une fois pour m'avoir encore donné une fois l'occasion euh, de faire cette euh, présentation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais le remercier. On a eu une première session euh, qui m'a permis effectivement de présenter comment rédiger un abstract. Et donc ça, c'est la seconde session qui est donc de me focaliser sur ce qu'il faut éviter de faire. 
Donc, je vais me, me, me focaliser donc sur ce qu'il faut éviter de faire, étant entendu que j'ai déjà présenté à la session passée les différents points clés de la rédaction donc, de l'abstract. Alors, je voulais rappeler ceci. Je vais d'abord faire un rappel pour dire c'est quoi un abstract. Donc, c'est un résumé de votre recherche ou donc de votre réflexion que vous soumettez dans le but d'avoir l'opportunité de faire une communication orale à une conférence scientifique ou à un congrès scientifique. Et l'autre point également, c'est qu'il faut savoir que euh, les organisateurs de la conférence vont recevoir des centaines, voire des milliers d'abstracts. Donc, quand vous prenez ICASA, surtout, c'est des milliers d'abstracts qui sont soumis. Donc, votre abstract fait partie des milliers et il faut sélectionner parmi ces abstracts ceux qui vont être donc acceptés et présentés oralement ou en poster aux participants de la conférence. Allô, prof Seni, put the, the presentation on slash show. Because it's showing... Et pour cela, euh, votre abstract sera soumis Professeur à des reviveurs. Donc, euh, des scientifiques reconnus pour leur expertise vont examiner euh, donc euh, votre abstract et vont donc euh, noter votre abstract et décider donc de l'acceptation ou du rejet de votre abstract. Donc, vous, votre objectif à vous c'est de convaincre les reviewers que votre présentation est importante et originale pour la conférence. Professeur Seni, est-ce que vous nous entendez? Oui. Est-ce que vous pouvez mettre votre présentation en diaporama parce qu'on voit? Ah, vous ne le voyez pas en diaporama? Non, on, on voit la diapo suivante et la diapo d'avant. Ah, et alors là, je, je vois. Sur mon. Bon, donc je vais. Laissez-moi faire. Je reprends. Ça, c'est bon? Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Merci, professeur. OK. Donc, euh, comme je le disais, euh, votre objectif sera de convaincre les reviewers que vous avez fait un bon résumé et que votre travail est important pour la conférence. Donc, la question est de savoir c'est quoi un bon abstract, c'est quoi un bon résumé pour vous, le bon résumé devrait être le résumé qui est accepté pour la conférence. Et le mauvais résumé, c'est celui qui n'est pas accepté pour la conférence. Maintenant, il peut arriver que des, bons résumés, des mauvais résumés puissent être acceptés ou que des bons résumés ne soit pas accepté. Mais ça, ce n'est pas la règle. La règle, c'est que les bons résumés sont acceptés et les mauvais résumés ne sont pas acceptés. Voilà. Alors, il peut arriver que, malheureusement, un bon résumé ne soit pas accepté. Mais parce que vous n'avez pas su présenter, parce que vous n'avez pas pu présenter effectivement la qualité, l'originalité de votre travail. Vous avez mal écrit votre résumé. Donc, il n'est pas accepté. 
Alors, vous pouvez avoir un bon résumé qui est accepté parce que les gens ont su écrire, ils ont su rédiger. Alors, pour bien comprendre l'intérêt, vous êtes un auteur et vous avez un message que vous voulez faire passer. Et pour pouvoir le faire passer, vous avez besoin de la conférence. Parce que c'est la conférence, vous avez avoir un auditoire et c'est cet auditoire qui va écouter votre message. Maintenant, pour que votre message arrive à la conférence, il y a un obstacle que vous pouvez donc euh, 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 sauter. Vous devez sauter cet obstacle-là. Et pour sauter cet obstacle, c'est de faire un bon abstract. Alors, donc, euh, on vous a déjà montré quelles sont les différentes parties pour un abstract. Et là, on vous a montré, on est en train de vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire donc, pour avoir un bon abstract. Donc, il faut comprendre d'abord que vous devez persuader les reviewers de vous accepter, d'accepter votre abstract. Ce n'est pas une description de votre travail, c'est de la persuasion. Donc, il faut éviter les titres, les travaux euh, 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 larges, euh, comme par exemple, généralement, les gens mettent aspect clinique, euh, 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 épidémiologique, clinique, biologique, évolutif euh, euh, de la maladie du VIH, SIDA, par exemple. Non, ça ne fait pas, c'est trop large. On ne comprend pas où est-ce que vous allez jouer. Il faut se concentrer sur le message. C'est quel message vous voulez faire passer. Et donc, vous devez éviter des nombreux messages pour un même abstract. Voilà. Donc, le message, un message, c'est un abstract. Voilà, c'est ça qu'il faut gêner. Si vous avez plusieurs messages, chaque message doit correspondre euh, donc euh, un abstract. Alors, ce qu'il faut également éviter, c'est qu'une présentation déjà faite à une conférence ne peut pas être ressoumise à une autre conférence. Vous ne pouvez pas vous promener avec euh, euh, votre abstract qui est accepté à IAS, vous l'amener à ICASA et ensuite vous l'amener à une autre conférence sur le SIDA. Non. Voilà. Et même si votre abstract, vous n'avez pas présenté qu'il a été accepté et qu'il est apparu dans le livre des abstracts de la conférence, vous ne pouvez pas la représenter à une autre conférence. Maintenant, si votre abstract à une conférence à IAS, par exemple, n'a pas marché, si vous le retravaillez, vous pouvez éventuellement le soumettre à ICASA. Alors, donc, et le dernier point que je voulais vous présenter, c'est vraiment, il faut éviter les plagiats. L'intégrité, l'intégrité de vos résultats, c'est... C'est d'une importance scientifique. Dans tous les cas, le secrétariat d'ICASA fait le travail pour vérifier que la, 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 votre abstract n'a pas été publié et déjà, et que s'il n'y a pas de plagiat, il y a un travail qui est fait par le secrétariat d'ICASA. Donc, vous n'avez pas du tout intérêt donc, à le faire. Voilà. Donc, voilà les grands points de ce qu'il faut éviter de faire que je voulais partager avec vous en vous disant qu'il faut vous rappeler que pour participer à une conférence, surtout à ICASA, c'est que vous avez un message que vous voulez faire passer. 
Et ça, c'est ce que nous attendons, c'est avoir un message, un message original, issu donc de vos travaux de recherche ou bien d'une réflexion que vous avez. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis bien sûr disposé à répondre à vos questions. Merci beaucoup, 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 Professeur Seni Konda. Thank you so much for this great presentation. Now we will have the question and answer session. On va passer à la série des questions-réponses. Nous avons euh, de nombreuses questions dans le chat. Euh, on va commencer par les questions-réponses qu'on a. On en a 14. On a euh, essayé de répondre à certaines questions. Je vais passer, euh, c'est-à-dire que je vais lire les questions en français. Les questions en français seront euh, répondues par professeur Seni Konda. And I'm going to read the English question and professeur uh, Morenike will answer the English question. Is, this is the methodology that we will do. Is it okay for you, professeur? Yes, please. Ok, thank you. Professeur Seni, c'est bon, je peux, je peux lire. Je vois oui. ici que euh, la première question, il demande, les leçons apprises font référence à quoi exactement dans les résultats? Non, en général, euh, on ne présente pas les... Euh, comment on appelle ça? D'abord, quand c'est des résultats de vos travaux, donc quand c'est vos résultats de vos travaux, euh, vous, ne, vous présentez l'introduction, la méthodologie, les résultats. Donc, dans les résultats, les, les leçons apprises n'apparaissent pas là-bas. C'est peut-être à la conclusion, si vous avez des choses à dire, à la conclusion que vous pouvez le dire. Voilà. Maintenant, si vous présentez, et puisqu'on a deux types de, de voies pour les abstracts, on a la voie de la recherche et puis on a aussi un autre type de recherche qui consiste à, par exemple, si vous voulez, vous voulez présenter une intervention ou une réflexion, etc. En ce moment, vous pouvez effectivement, ça, il n'y a pas, c'est pas en ce moment une section résultat que vous devez mettre, mais en ce moment, vous expliquez effectivement les leçons que vous avez apprises de cette intervention. Donc, euh, 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 quand vous avez euh, à soumettre, vous devez, euh, pour ICASA, il y a deux possibilités pour les résumés. Il y a un pour les recherches et l'autre est pour... Euh, les politiques, euh, les, réflexions, les réflexions, les plaidoyers. Et dans les politiques, les réflexions, les plaidoyers, vous, vous pouvez effectivement faire ressortir les leçons apprises de votre intervention. OK. Merci, professeur. Uh, I have a one for professeur Moreniquet. What is the minimal, the minimal number of authorship for an abstract? Thank you. Um, I try to answer that in my presentation, there's no minimum and there's no maximum. However, there are stringent requirements that Sparkle should be an author. The author of an abstract is, a, is also similar to the author of a manuscript. You should have made intellectual contribution to generating the information presented for you to make the place as an author, which means you were either involved in conceptualizing the issues, you were involved in data generation, and or you were involved with the analysis and the write-up. This makes you an author. It is inappropriate for you to just bring someone who has no relationship whatsoever with that piece of work you are sharing. I would want to emphasize here why these things are critical. Abstracts are serious business. Abstracts reflect the work you have done. And believe me, many people use abstracts to build, to become the foundation blocks to build the next piece of work. Abstract is research. People can quote abstracts for that piece of work. People can build the next phase of research based on what you have presented at an abstract. And therefore, the authors become liable to whatever is written there. If there is ever an author, if they say, 
because of your, what you've written, 3,000 people have died. And therefore, you're going to face persecution. And you say, no, I don't know anything about it. Then you cannot be the author. Once you know that, yes, this is what I found and I'm presenting because I was involved in conceptualization to the writing, then you make the author. Sorry, I've taken the long route to explain, but please note once again, authorship is not a guest thing. It's not friendship. It's not a like here. It's not an opportunity. It's a reflection that every single person listed there had intellectual input into the designing, implementation, and writing of that piece of work. Thank you. Over. Thank you, Professor Morenike. Uh, I have another one for you. Uh, is the title of the abstract should be aligned with the, th the theme of the conference? Excellent question. The title does not have to be aligned with the theme. The content has to be aligned. Every single abstract that is submitted to a CASA is reviewed, like you already heard, by a number of people, a minimum of three, if maximum of five, before they get the average. No abstract review in a ICASA is by one one um, reviewer, not one, not even two. Where we have numbers that don't tally, there's something called an, a main conference, which is going to happen in September, where it is reviewed again. The team, the content has to align with the team that you ticked. I'm sure you heard that from Professor um, Kaunda. The is the content, the title does not necessarily have to align. Thank you. Over. Thank you. Um, I think I will ask Professor Seni Konda to talk. I'm going back in the, I have one French question. Professor Seni, pouvez-vous revenir sur les grands axes devant comporter un abstract pour nous les novices, s'il vous plaît? Alors, pour les grands points, comme on l'a dit, c'est l'introduction euh, euh, qu'il faut. Et l'introduction va permettre de dire effectivement euh, pourquoi vous, avez, vous allez expliquer pourquoi vous allez faire ce travail. Donc, euh, vous avez quelques lignes, d'accord, vous avez 300 mots au maximum pour l'abstract, mais vous devez pouvoir dire pourquoi vous avez fait ce travail en introduction. Ensuite, la méthodologie, c'est... Comment vous avez effectué le travail? Après, vous avez les résultats. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Et enfin, une conclusion. Donc, ce sont les grands points, etc. Maintenant, ce qui est important pour mon expérience personnelle, c'est que les gens ne vont pas droit au but. Alors que c'est un résumé, vous ne pouvez pas vous permettre euh, voilà, de dire il faut aller à l'essentiel et au plus... Et, 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 le, 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 il faut aller à l'essentiel. Je prends l'exemple. Vous avez l'introduction. Euh, généralement, c'est surtout au niveau, par exemple, la, euh, du, 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 de l'introduction. Vous avez certains qui commencent par dire, vous, vous venez à une conférence et vous commencez par dire, oui, le sida est causé par un virus, celui du VIH, etc. Il a été découvert, ainsi de suite. Non, vous ne pouvez plus faire ça. Ça, c'est déjà connu. C'est votre travail là, c'est ça. Vous devez expliquer pourquoi vous avez fait le travail. Et l'objectif, il faut mettre dans l'introduction l'objectif donc de votre euh, euh, abstract. Il faut le mettre, de ce que vous voulez présenter. Donc, il y a des choses que vous n'avez pas besoin de dire. Ensuite, vous allez à la méthodologie. Au niveau de la méthodologie, alors si vous êtes euh, euh, du Nigeria, vous n'allez pas commencer par dire le Nigeria comprend, euh, je ne sais pas, 12 États ou 15 États, etc., non, vous n'avez pas le temps pour faire ça. Vous n'avez pas suffisamment. Il est entouré par plusieurs pays. Voilà. Non, vous ne pouvez pas. Il est le plus grand pays euh, de l'Afrique avec en population, etc. Non. Voilà. Donc, la méthodologie, vous devez être précis. J'ai fait mon étude dans l'état de, je ne sais pas moi, de Kaduna, etc. Il s'agit d'une étude transversale, voilà, qui a avec une, une, un échantillon de temps. Vous allez tout droit au but. Et les résultats, vous ne pouvez pas, là également, le problème des les résultats, vous allez à l'essentiel des résultats. Vous n'avez pas, pas le temps de dire les caractéristiques de mon échantillon, c'est ceci, etc. Non, il faut aller. Si c'est si euh, le suivi euh, des malades, la mortalité, par exemple, euh, 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 due au, au sida, mais vous allez directement. Le taux de mortalité, c'est de temps. Et voici les facteurs de risque de mortalité. Et vous le dites. 
Et la conclusion, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer en termes d'implication, en termes de santé publique C'est ça qui est le plus important. Donc, vous devez pouvoir le dire. Et donc, vous avez 300 mots et les 300 mots, vous devez tout dire. Si vous avez un message que vous voulez faire passer, vous voyez que c'est facile. Mais si vous avez plusieurs messages, vous avez 10 objectifs que vous voulez mettre et le présenter dans l'absence, ce n'est pas possible. Donc, pour moi, c'est ça les différents points qui doivent ressortir quand on présente effectivement un abstract. Les auteurs, comme le professeur Mouriniquet l'a dit, les auteurs, c'est sans limite. Mais les auteurs, c'est ceux qui ont apporté une contribution significative à la rédaction et à la, à la, à la révision de votre résumé. L'autorship, il y a des critères. Mais on a constaté que dans beaucoup de cas, les gens disent, on met les gens qui sont, on allie tous ceux qui sont dans son service ou bien on attrape ses amis pour leur dire qu'ils n'ont qu'un co-auteur. Non, s'il n'a pas apporté une contribution, ben, il ne doit pas être co-auteur. Voilà ce que je voulais dire. Merci, professeur Séni. Vous avez répondu en même temps parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question de savoir si vous pouvez traduire ce que le professeur Mourinique avait dit sur l'autorship. Donc, je pense que la personne a eu sa réponse en même temps. I'm going back to Professor Kon Mourinike. Uh, someone want, would like to know uh, if we should talk about all the variables in the methodology that should be included in the study. Is Thank you very is. much. I think Professor um, Kaunda kind of alluded to it, and I'll explain why. I mean, it's a long way to, to go answering your question. If you have 10 objectives, that is five to 10 abstracts. You can't write 10 objectives in one abstract because you would not be able to. You can't even present it because even once your abstract is accepted, you have just about 10 minutes to present it. There's no way you would have an abstract of 10 objectives and write a concise. If on a manuscript with 10 objectives, you must be an exceptionally brilliant person <laughs> to write 10 objectives, even as a manuscript. So best to focus. If there's anything you leave here is focus. Your abstract must be focus. One, maximum two, three objectives, which means that, of course, the study variables should be listed. This is not the time to define the variables. I'm not asking, well, this is not the ask, because when you are going to your results, if you did not list the variables you are exploring in the objectives, and then you go to the result, it becomes strange and it becomes difficult to score you. For example, you say, I am looking at social demographic variables, association between social demographic variables and contraceptive use. I'm not sure you know that there are about 32 social demographic variables. And then you get to your result and all you talk about is age, sex, and economic status. And then I'm asking, where are the others? I know about 32, why are you only answering three? If it was only that three, then you state it in your method. I'm looking at the association between age, sex, and economic status with contraceptives. And then when I see your results, I have no concern about what was missing. But you can tell me in your objective and your method that is social demographic variables. I know that social demographic variables is 36, 37, and then you only answer two or one. So be specific. And of course, I cannot do for research an abstract that I explored the 36 variables. That's eight different abstracts. Focus, focus. Your focus is not because of the 300 words. Your focus is because an abstract contains a message, a message. And remember what Professor Kounder said, it's a message. Be clear about your message. Thank you very much, over. Thank you, Professor. I have a question. I think this is the same topic in English and in French. So we will start with the English part and Professor uh, Seni will ask. In English, the person say that is there is any requirement to be an author, for example, in terms of degree, previous publication or research experience? And we also have the same question in French. Qui peut soumettre un abstract? Est-ce que ce soit en qualité de médecin ou gestionnaire de données ou... Donc, uh, I'm going to Professor Seni 
to ask this question in French, and after we will go back to Professor Moreniquet. Alors, étant membre d'une association, qui peut soumettre un abstract Faut-il oui. qu'il soit en qualité de docteur ou par exemple un gestionnaire de données de cette association peut également proposer un abstract Professeur Séni. Euh, merci beaucoup, c'est une bonne question. Alors, pour être co-auteur, on n'a pas besoin d'un titre. Ce n'est pas votre titre de docteur ou de master qui fait de vous un auteur. Être auteur, ça signifie que vous avez fait un travail et que vous voulez partager à la communauté. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, que vous soyez gestionnaire, quelle que soit votre position, vous pouvez être auteur. La condition d'être auteur, c'est d'avoir apporté une contribution significative au travail, au résumé qui a été fait. Alors, je précise au résumé pourquoi. Parce que vous pouvez collecter des données. Être un gestionnaire de données ne mène pas à être co-auteur. Parce que vous n'avez pas participé, vous n'avez apporté aucune contribution lorsqu'on écrivait euh, le résumé. Donc, le fait d'avoir collecté des données ne vous fait pas de vous un, un auteur, mais c'est le fait d'écrire un abstract, un article, c'est ça qui fait de vous l'auteur. Donc, le premier auteur, généralement, c'est celui qui a écrit le résumé, puisqu'on est dans le cas des résumés, non le cas des articles. C'est celui qui a écrit le résumé. Généralement, c'est lui le premier auteur. Maintenant, les autres auteurs, c'est ceux qui vont apporter des contributions. Parce que vous êtes un groupe, une équipe de recherche. Moi, j'écris un résumé, je partage avec vous. Il n'y a que deux personnes qui réagissent, qui apportent leur contribution. Le reste, là, vous n'apportez pas votre contribution. Ce n'est pas parce que vous avez été dans l'équipe de recherche que vous allez être co-auteur. Co-auteur, c'est ceux qui ont apporté leur contribution. Si vous êtes une équipe de 10 personnes et il y a un qui a écrit la, la, le résumé, il y a deux qui ont apporté leur contribution, normalement, vous êtes trois co-auteurs. Vous n'êtes pas dix. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. OK. Merci, professeur Séni. Euh... I'm going back to Professor Kong Morinike. Is there any requirement for uh, to be an author, for, in, for example, in terms of degree or previous publication or research experience? Uh, thank you very much. Like you noted, um, Professor Kounder has already applied that. There is no qualification. Just like you noted, and I'll summarize, the three things that makes you an author is one, conceptualization. You, you may have been involved in thinking of, oh, this thing, can we study it? Oh, this thing, can we analyze this data? Oh, this thing, can we do the secondary analysis? Oh, this thing, um, so, uh, this piece of what we did, is it okay that we put it together, the conceptualization? The second is the data collection. No matter what, even if it's lessons learned, you pulled information together. You must have been involved in that process. And the third thing is the writing. You must have been involved. Like Professor Kanda said, there's one person who writes and then he gives it to the other person and you make input. It is not crossing the T's and dotting the I's. That is acknowledgement. If your work is crossing T's and dotting I's, it's acknowledgement. If it is about, no, this thing you have not taught it through well, work, can you remember this other element you could have informed? That's intellectual input. Once you've made two, three of this criteria, then you can be an author. Um, I said two, three, because in the past, it's definitely the three that makes you an author. But now people, you know, just define which element that they have made it. But crossing the T's, dotting the I's, or is my friend, or I knew about it, or I knew I was part of that project 10 years ago, that doesn't make you an author. Thank you very much. Over. Thank you, Professor Morenike. Uh, I think in the chat is over for the question, but I have in the... I have a question there. Someone asked if uh, it can get example of an abstract. Is it possible? Not at this meeting. At the last, when I presented the last time, we did share. We did share an example of an abstract. It's very easy. Google, and you Google. get a million and one. You get a million and one abstracts in in less than a second. Yeah. Okay. Euh, J'ai une autre question, je ne sais pas si on a répondu. La taille de l'échantillon euh, est précisée où dans la méthodologie ou dans les résultats Où est-ce qu'on précise la taille de l'échantillon, professeur Séni Non, il faut le, 
vous avez, il y a la taille de l'échantillon prévu. Généralement, c'est la, c'est dans la méthodologie que vous prévoyez ça. Maintenant, la taille de l'échantillon que vous avez effectivement eu, ça, c'est dans les résultats. Maintenant, comme vous n'avez que 300 mots, vous pouvez mettre, juste dire que vous avez un échantillon, par exemple, de 1000 euh, sur euh, 1200 attendus au niveau des résultats. C'est plus simple. Voilà, là, vous avez fait en une phrase ce que vous aurez dû dire euh, 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 en, une, euh, en deux ou deux. Donc, vous, 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 parce que vous avez besoin de résumer, en fait. Mais il n'y a vraiment pas de problème que vous le mettez dans la méthodologie ou bien dans les résultats. Mais je suggère, généralement, compte tenu du nombre de mots limités, de dire simplement notre échantillon est de temps, sur temps qui était prévu. En ce moment, vous avez résolu votre problème en même temps. Voilà. Merci, professeur. Je vois que M. Luc Baudéa, le directeur exécutif. Oui, Luc. merci. J'aimerais juste rappeler au professeur Séni qu'à ICASA, c'est 500 mots pour les abstracts. Oui, pas 300, c'est 500 mots maximum pour les abstracts. Merci bien. Merci, Luc. Uh, I have a question um, for Professor Morenike. Is the title of the abstract should be aligned with the theme of the conference? I think we already answered this one, right? Yes, we already answered. We said okay. that the title does not, yeah. the content has to align with the team that you ticked. You know, you have multiple teams. There's a main conference team, then there are multiple teams. The content must be aligned with the team you ticked, but the title doesn't have to say that. Thank you. Thank, Thank you. you. Um, someone asked, uh, please, is it possible for author in an abstract not to get scholarship to attend the conference? In such a case, can the abstract before accepted for publication at the conference post? the conference proceeding without a presentation? Excellent question. Um, if for any, first, usually um, many places, I cast inclusive, but please note that you can have opportunities for scholarship beyond ICASA, please seek for that. If ICASA is gonna process scholarship, it will be the lead, the presenter. So if you have 10, 15, 20, 30 authors, it's the presenter that would likely be asking a request for scholarship, not everybody. Not everybody, very few people get um, 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 scholarships. And therefore, if you are an oral presenter, And because for one reason or the other, you cannot make it, the ideal thing is to contact the conference organizers and withdraw your abstract. I repeat, once you cannot make an oral presentation for whatever genuine reason, including the fact that you might have fallen ill, please contact the conference organizer and withdraw your abstract. It's a very rude thing for you not to be there and not inform your uh, conference organizer about withdrawing. There's, uh, if you know what goes into organizing um, conference central, is really tough. Let me explain one element. They would make sure that topics do not clash parallel. This enables the participant. If you're a participant, they will organize it in a way that interests do not fall at the same time. So you can move from four sessions based on the arrangement of the abstract and enable yourself to. So to align um, topics to not go parallel. So if you are there and you are not being there, what happens at that meeting is that they will wait. They will, that 10 minutes will be wasted because somebody somewhere might be coming for the next one. And therefore they would not move the next one up because you are not there. So they will just waste that 10 minutes that ought to be allocated to you. So if you are not going to be there, please send. And, and of course, if you don't present, it's not going to go into the proceedings. If you have a poster, somebody can, you can send your poster to anybody, including the conference organizers to put it up for you. It is very rude. If you have a poster and you're not there and your body is blank. Some conferences I know would, you know, will blacklist you. I will not take your abstract at another time. So it's, it's a nice thing in, in summary. Yes, it's not every author that will get an abstract. 
please seek um, would not get a scholarship please seek for scholarship and if you're not there and you're an oral star presenter please we join formally if you are a poster presenter please send somebody to put up your poster even send it to the secretariat they will put it up for you thank you very much over thank you professor Moniki. i think we went through all the question in the chat, but I have some important question in the previous session. We have four minu minutes left before the end, but uh, Luke, I don't know if we should stop at two or we can go for one or two minutes more. Please let us know. I have some question for Professor Seni. Dans le résumé, est-ce que uh, on doit avoir les figures et les tableaux? Et est-ce qu'on peut utiliser des puces si on veut lister les résultats? Professeur Seni. Merci. Euh, non, vous ne pouvez pas mettre de tableaux ni de figures parce que vous n'avez pas suffisamment d'espace pour mettre des tableaux et des figures. Et vous avez 500 mots pour ICASA. Dans d'autres conférences, c'est 300 mots. Mais ICASA est très gentil, il vous donne 500 mots. Alors, vous ne pouvez pas mettre un tableau, vous n'avez pas d'espace pour mettre donc un tableau et des figures. Ça, ce sera la présentation. Lorsque vous ferez la présentation, que vous le ferez. Mais dans le show, vous ne pouvez pas mettre ni tableau ni figure. Euh, je crois que c'était ça ou bien il y avait autre chose en plus. Un autre ça. Point. Et ils ont demandé, est-ce qu'on peut utiliser des puces si on les veut puces. lister les résultats? Euh, non, ce n'est pas une bonne idée. Les puces, les tableaux, ce sera la présentation, mais pas dans le résumé. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'espace en fait. Parce que maintenant, c'est voilà, vous n'avez pas l'espace pour faire ça. Et les puces, c'est pas, non, il vaut mieux rédiger complètement. Voilà. D'accord. Merci, professeur. On, on, on va rapidement. Il euh, y a quelqu'un qui voudrait savoir si, est-ce que dans les abstracts, on peut présenter des leçons apprises en termes de résultats obtenus grâce à une stratégie qu'on aimerait partager Et une autre personne voudrait savoir la sélection des reviewers et la répartition des abstracts par revue. Alors, pour les leçons apprises, bon, je l'avais déjà expliqué tantôt. Il faut, la, ça, ça, y a deux options pour la présentation. Donc, c'est en fonction de ça que vous allez euh, donc euh, vous accorder. Si vous avez pris la première, résultat de recherche, la, les leçons apprises, non. Je, je, je vais dire ça. Je vais être clair. C'est ce n'est pas le lieu, mais vous allez avoir dans la conclusion les implications de vos résultats. Les leçons apprises, c'est surtout l'option 2. Vous avez effectivement une intervention, vous voulez montrer les leçons qu'on apprend de cela. Donc ça, c'est l'option 2 et là, c'est bon. Alors, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était… Le deuxième point, c'était euh, comment se fait la… La sélection la... des de rivers. C'est ça. La sélection de reviewers, normalement, Luc est plus apte pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la sélection de reviewers, ICASA lance euh, euh, des appels pour les candidats à être reviewers. Et donc, les critères sont très sélectifs pour pouvoir euh, choisir les reviewers. Donc, en gros, c'est des gens qui ont de l'expertise dans un domaine précis et qui ont de l'expérience dans la révision qui sont cooptés par ICASA pour le faire. Mais je laisse plutôt ça à à Luc de répondre. Professeur, je pense que vous avez très bien répondu. Effectivement, il faut avoir un background d'expert, avoir revivé au moins trois conférences sur un minimum de six ans. Donc, c'est très sélectif. Mais par contre, si la présidente de session me permet, je voulais rappeler cette question-là. Et c'est what is the major difference between an abstract, a manuscript and a research paper? That one I'll give it to Professor Morenike, please. And later on, Professor Senior also can address it. They say, what is the difference between an abstract, a manuscript, and a research paper? I think that is a very key question that uh, our participants want to hear about, about it. Thank you. Thank you very much. Um, I, I answered actually in the, um, in the chat that an abstract is a summary of a manuscript or a project report. An abstract is a summary. Okay, so the manuscript is 200, 300 words. The abstract is a summary. Your conference abstract is a summary of your work, knowing that if your work gets accepted, you can present fuller details of that work. That is just all there is. However, like I noted, the manuscript has a guideline of how you report. 
If you are if you are going to write a cross-sectional study, it's Strobe. If you are writing clinical trials, it has a name. There's Compass. There's a, there are multiple guidelines on how to write abstract manuscripts. And we have spent three webinar sessions to help you learn how to write an abstract because there are guidelines. There's an ABC to it. It's not a subjective thing. It's not, oh, I don't like your abstract. Oh, I love your abstract. Oh, I like the name of this also. It's a guideline. ICASA gives every reviewer the guideline. The guideline, how the scores of the guidelines have arrived is what you have spent time here in the last three webinars training and teaching you on. Okay, so finally, in summary, an abstract is a summary of a manuscript or a project report. Thank you very much. Over. Thank you, Professor Morenike. Professor Seni, do you want to add something or? No. It... I... Professor Seni? Oui. Je euh, pas je bien demande... Non, non, je demandais, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose comme Luc avait posé la question pour, pour vous deux? Ok, d'accord. Donc, pour euh, euh, le, 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 le résumé de la conférence, ça, c'est différent d'un de, de, article scientifique. Un article scientifique, c'est pour paraître dans une revue scientifique. Donc, je crois que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Voilà. Évidemment, dans votre article, l'article le plus long, il va de, je ne sais pas, ça dépend des, des, des revues scientifiques, il peut aller jusqu'à... Uh, 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 5 000 mots, 15 000 mots, dépendant de la revue scientifique. Voilà. OK. Merci, professeur Seni Konda. I have a question in the chat. What if I have ever presented a piece of work in a certain conference but continue to monitor results for more sometimes? Can I repeat? Represent the abstract with updated results in another conference, Professor Seni. Professor, right. thank you. Sorry, <laughs> it's okay. Um, I, I I would say yes and no. You know, depending on what it is. Of course, if you are increasing the number and all the novelty there is is increased number, it, it doesn't make sense. Okay, of course you can. Um, technically, technically, say you're presenting something new. Let me tell you what happens at conferences. Believe me, there are very few top people around. They will tell you, I've seen this abstract before. I've seen this abstract before. That's how it happens. Or they Google it. But this is so cl close. If you're not telling any new story, there's no point doing that, going that route. And this is where also I hesitated because I'd seen it before. When you did your piece of work initially, there was a sample size. So why, you know, so if you got your answer with a prescribed sample size, why are you now looking for, you know, another increase in number and in sample size? It becomes ethically inappropriate for you to just keep increasing your sample size, except if the initial study that you presented was a baseline preliminary. And there's clarity about this. This is preliminary. We're not presenting the main result, but this preliminary result, this is what we're seeing. Then when you now get your main result, you now present it there, you are telling two different stories because the pre preliminary will just be telling you baseline stuff. The end story is not telling you the main conference. Let me say this, that conferences are big deals. They are major breakthrough times. It's not a time to be playing around with figures or playing around with them. Um, um, science so that I can come for a conference. That's not what it is. It's research time. People come to conferences to come and hear breakthroughs before it gets into the manuscript. I go to this conference, scroll, you know, you will hear the breakthrough at the conference three to four years before you hear it or read it in the journal. That's what people come for. It's serious business. So don't play around with things like that. People see it. You'll be shocked. They see, they know it. Ah, this this person did this thing, just 200 samples, and then you're not telling the story. It's not why you are there. You're not presenting, you're not juggling figures so that you can make it. You are in conferences to present science, to present breakthroughs, to inform policies, to change the world response. So please take it serious. Don't play around with figures and just to make it to, to a conference. Thank you very much. Over. Thank you, Professor Morenike. I have a question about how can someone do a poster presentation 
and how is the process look like, please? Oh, that's a, that's um. <laughs> All right. So a poster presentation. What happens is that once your abstract is accepted as a poster, you are expected to write full details. They'll tell you, you know, the way to present it. You, you present it like a poster. You know, like a poster. I don't know what how to. I don't have the definition of a poster, but a poster. I'm sure you've seen a poster before. But the content is a lot more than your abstract. It's like you're doing your oral and you would have to print it. You will have to print it if it's, uh, you know, a hard copy poster. They would have allocated a space for it and the dimension of the space you would have gotten it. So you bring it and you paste it there. And at the time of your poster presentation, you are there so that when people come to you, you can tell them that is now your own oral session at your poster point. You keep telling people about them and they ask you questions. There are also more evolution about e-poster presentation. When there will be a session, they'll give you two, three minutes, you know, online like this, and then you can present your e-posters. Okay, so that, that those kind of opportunities, there are also e-posters that goes into conference books. But um, I'm sure if you also Google, I don't have the time, but I hope this provides you a little a brief of what a poster presentation is. You can, I'm sure there's nothing that you would not find on YouTube. So try YouTube. I'm sure they'll do a lot more, a better explanation than I have done. Thank you, over. Thank you, Professor Mogenike. Uh, I think you already answered the question about if we can present an abstract that is not HIV related. Yes, and, uh, I've already answered. Okay. Uh, and I think, yes, yes, sorry, I answered. Somebody else also answered. The pro, and the conference also answered twice that, look, we'll just match the team. That's it. ICASA takes um, HIV, TB, malaria. ICASA talk, talks about imagine issues. ICASA takes, um, you know, just match match it. There's no point talking about um, lesmaniasis or borula vingansi when there's no team that is talking about it. But if it is imagine or, you know, associated with HIV, ICASA is not just HIV. I think that's our message. Please check the teams where you want to submit to and then you match it with it. Thank you very much, over. Mr. Chair, if you allow me, let yes. me, okay, let me uh, uh, recognize uh, the sub president here. He just joined us, Dr. David. The first point is about scholarship. For ICASA, every oral abstract got full scholarship plus free registration. This is ICASA. Every oral abstract, you got full, you got full scholarship for, plus a free registration because scholarship, full scholarship at ICASA does not mean that you have registration incorporated. You know, full scholarship at ICASA is uh, just you have uh, a, a, the component of ticket transportation, you have the component of per diem, and you have the last component, which is accommodation, you know. But uh, if you have, uh, if it happened that your abstract has been selected, it means that uh, you have full scholarship plus uh, free registration for your abstract, at, uh, all, uh, for all the oral abstract presenter. This is the first point. The second point, I would like to highlight also that uh, for poster presenter, it's very, very important that they should attend the meeting. And uh, scholarship, we, we may not have too much scholarship, but they can look for some funding like Professor Moronike just said. You know, when you get your abstract accepted, go to see various uh, a partner, you know, and see how they can, they can support you based on the work that you have developed. They can also help to, for, for you to attend the meeting. The last point is that, uh, don't forget that we are closing uh, a, a abstract uh, on, the, on the 31st of July. We are closing the abstract uh, submission on the 31st of July. And uh, we will command all of you you know, to help spread the news so that people can send their abstract to ICASA. And uh, let us meet at ICASA 2023. Thank you so much, Prof. So uh, we have one question about, um, can we, uh, for Professor Morinike, can one submit a best practice or only scientific abstract are required? Um, I'm not sure what, what the reference to scientific abstracts is, um, best practices. I, I, th I think I'll refer to that best practices as well as lessons learned. I think somebody also asked 
that it seems as if it's not um, accepted. It's no, it's not. That's not the case. I think from my own experience working on this, is it's how it is written. And let me tell you what happens when you are, when you are assessing. When you are assessing a manuscript, because you have experienced people assessing, they know what is true and what is false. That's the thing. For example, you sent me a quantitative abstract. You said you 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 had um, 200 participants. The mean of the age is 10. You didn't put a standard deviation. I'm not going to believe you. Because if you, if you press the computer, you will get a standard deviation, minimum. So when you're writing those narratives in a way that anybody, anywhere can wake up and write it, it's not going to pass. And you find that a lot in those narratives, best practices, lessons learned. It's like you didn't truly delve into it in a way that you're bringing up a story that or telling, sending the message can inform policy and practice. Is that depth that is often missing in the narratives around best practices and lessons learned. If you can walk, see if you're writing a social science paper, because that's what this is, humanitarian paper, of course they get published. So if they get published, why can't the abstract also be accepted? They're accepted, but the ability to get top papers from that side, that's where it is. Or you write a story and it's, um, I went to things like, I went to, we went visiting, we went on M and E visit, and we saw 40 girls and 40 and 50 boys, and 30 of them are using condom. 22 did not use condom. Which abstract is going to take that? It doesn't make sense. So that's to say, you can report best practice. It is very well looked for. You can report lessons learned. We look for it. However, you must write it in a way that you're communicating novelty. You're communicating creativity. You're telling a story that can inform policies. That's why we're coming for conference. It's not just to create space for somebody to talk. You are sitting down there and you are learning new things that you did not know before because you want to impute this into the programs you are doing to improve what you're doing in your country, to improve what you're doing in your program. So that is what we all look for when we look for abstracts. What is novel? What are you saying that is going to make a change from routine, okay? So yes, best practices are welcome. Thank you. Thank you, Professor Moriniki. Professor Sinikonda, uh, quelqu'un voudrait savoir à quel moment la taille de l'échantillon d'une recherche est suffisamment robuste pour faire l'objet d'un abstract? Alors, euh, non, la taille de l'échantillon varie suivant le type d'étude que vous faites. Donc, euh, on ne peut pas... On a, la taille de l'échantillon est suffisamment robuste Lorsque votre taille d'échantillon atteint la taille que vous avez estimée, que vous avez calculée avant de faire votre étude. Donc, c'est extrêmement important. Je le répète toujours, avant de, dans votre protocole, vous devez calculer la taille de l'échantillon nécessaire pour avoir euh, une bonne précision de vos estimations. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire avant même de conduire le travail. Et si vous avez... Un échantillon, ça dépend de l'étude. Une étude transversale, une étude de cohorte, un essai clinique. Euh, si vous calculez la taille de l'échantillon avec les paramètres que vous avez et les hypothèses que vous avez choisies, sélectionnées, basées sur la littérature, alors personne ne peut remettre en cause ce que vous avez fait. Mais si vous avez fait un choix raisonné, bon, alors ça devient très compliqué. Si vous avez décidé de vous-même d'avoir euh, un échantillon, Là, c'est un problème. Après, il n'y a pas de choses. Donc, il faut être clair. En fonction de l'étude, vous devez calculer la taille de l'échantillon et ça doit être un élément de votre protocole. Et vous justifiez, bien sûr, le choix des paramètres. C'est ça que je voulais dire. Merci, professeur Seni. Alors, euh, nous allons mettre fin à notre session questions-réponses. Vous pouvez toujours envoyer vos questions et nous, vous, nous nous ferons fort de, de vous répondre. Le, cette session a été enregistrée, donc vous pouvez avoir toutes les, tout, tous les webinars qu'on a faits, ils sont sur le site. Et euh, voilà, merci beaucoup.
Professor Sini Morinike, if you have a uh, last word, and after I will give the la parole à Professor Sini Konda pour aussi un dernier mot, et puis on va conclure la session. Professor Sini. Alors merci. Non, je pense que la session était très intéressante. Ça veut dire que euh, 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 on sait pas, la salle ne s'est pas trompée en, en faisant encore cette deuxième session. Alors, euh, je pense qu'on a décidé qu'on va en discuter à ICASA pour voir pour les prochaines ICASA comment on peut faire plus et faire du mentorship. Alors, je voudrais également peut-être suggérer, lorsque les gens vont être sélectionnés, euh, peut-être qu'on ait une session de comment est-ce qu'il faut faire la présentation. S'il y a le temps, on pourrait éventuellement faire ça pour ceux qui auraient été sélectionnés pour les communications orales et puis les posters. On pourrait éventuellement faire une session euh, si le temps le permet. Merci beaucoup. Merci, et merci Madame, Madame Cher pour votre, la conduite donc, de cette session très brillante. Merci. Merci, merci infiniment, Professeur Sénikonda. Professeur euh, Morenike Upkong, for your oui. last word. Yeah, thank you very much. I want to thank the chair for an excellent um, facilitation session. My co-presenter, Professor Kaunda, excellent. And I'll, of course, keep learning, listening to you. And the audience, I mean, the numbers are going down now, but it was really engaging, very thought stimulating. And yes, I, just like Professor Kaunda said, looking forward to you, wishing you success with your abstract submission, looking forward to the mentorship program about how to do the presentation. I definitely will, will vote for that um, once abstract accepted. And yes, looking forward to seeing you all at ICASA conference. If I if you see me and I meet you, please just hug me that. Yeah, you were there at the webinar. Thank you all. Have a wonderful week. Bye. Thank you so much, Professor Morinike. Uh, Luke, I don't know if he's still there. No, he's uh, gone. He's gone. He he's said bye-bye. Yeah. Okay. It's you, so... it's you to close the session. Yes. You would okay. close the session. Yes. Okay. Thank you. Thank you, everyone, for for this uh, your participation in this webinar. Thank you for this great, great, great presentation and great answer for our two panelists, Professor Seni Konda and Professor Morenike Upong. Thank you very much and have a good day or good afternoon. Thank you. Bye bye.